Je continue ce matin avec le sujet de, du dimanche dernier. Ne méprisons pas les avertissements. Ne méprisons pas les avertissements. Et ce matin, je vais lire un texte, un, un premier texte dans l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même » par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je vais au chapitre 4 de l'épître de Jacques, Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, et c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable » et il fuira loin de vous. Amen. Père, puisses-tu parler à nos cœurs ce matin. Nous voulons nous disposer, Seigneur, à marcher selon tes voies, Seigneur, dans cette voie d'humilité à laquelle tu nous invites. Nous voulons te suivre, nous voulons suivre l'exemple que tu nous as donné, Jésus. Merci de nous aider à aller jusqu'au bout avec toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, euh, ne méprisez pas, ne méprisons pas les avertissements. La voie que nous devons suivre, la voie que Dieu nous demande de suivre, c'est la voie qui mène vers le vrai bonheur. Hein, le vrai bonheur qu'on ne trouve pas dans l'accumulation des biens, mais c'est la voie qui nous amène à marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu d'abord. Nous devons être humbles vis-à-vis -vis de Dieu. Qui sommes-nous pour tenir tête à Dieu Qui sommes-nous pour exiger des choses à Dieu Nous pouvons lui demander en toute humilité. Amen. La Bible dit dans ce texte que nous venons, dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Soyez humbles quand on est donc en présence de Dieu. » Malheureusement, bien aimé, on vient de le lire, beaucoup de gens, malgré tout ce que la parole de Dieu nous dit, se font de faux raisonnements. De faux raisonnements, euh, comme le dit Jacques, il dit, l'être humain a toujours tenté de s'éloigner de la voie que Dieu lui indique à cause des faux raisonnements. Tu essaies toujours de trouver une raison pour ne pas faire ce que la Bible te demande de faire. On le voit à beaucoup d'occasions lors des différentes révolutions qu'il y a eu, par exemple, vous savez, euh, dans ceux qui ont connu les, les, la révolution en France, euh, des étudiants en, Fran en France en 1968, où il y a eu un mouvement de revendication, etc., où leur slogan, je l'ai déjà dit un jour ici, était « Il est interdit d'interdire ». On essaie de trouver toujours des voies propres à nous. Dieu te dit, il t'interdit un certain nombre de choses, il te dit quoi n'est pas fait, tu dis « Il est interdit d'interdire ». Alors ça, c'est aller loin. Ce n'est pas juste de Dieu, mais c'est vis-à-vis même de ce que les parents pouvaient demander aux enfants. « Interdit d'interdire ». Vous avez aussi, à travers le monde, ici au Québec aussi, il y a eu ce mouvement qui est né de l'émancipation des femmes. Et c'est à juste titre que les femmes avaient besoin de s'émanciper. Elles étaient écrasées, etc. Mais c'est à juste titre qu'elles voulaient prendre leur place dans la société. Mais il y a des dérives à travers tout ça. Il y a eu, il y a encore des dérives. Ce n'est pas mon propos ce matin. Et pourtant, il existe un ordre dans lequel Dieu a créé les hommes, les humains. Il existe un ordre. Il veut que nous fonctionnons selon cet ordre-là. Hein? Que ce soit dans la relation de l'homme envers son créateur, il y a la façon dont nous devons vivre cette relation. Que ce soit la relation dans la famille, il y a une façon de vivre dans la famille que Dieu nous indique dans sa parole. Que ce soit dans nos relations sociales, il y a une façon de vivre. Il y a des principes à respecter pour que cette vie soit harmonieuse, mais qu'elle porte aussi des fruits. Il y a des principes que Dieu nous édicte. Et euh, aujourd'hui, je, je l'entends souvent et je le dis souvent, euh, beaucoup de personnes disent, personne ne me dira quoi faire. Vous m'avez souvent entendu, parce que moi, ça m'a toujours choqué. Personne ne me dira quoi faire. Non, mon frère, qui es-tu? Qui es-tu? 
qui est une créature de Dieu. Dieu peut te dire quoi faire, et dans sa parole, et nous pouvons transmettre cette parole et te dire quoi faire selon Dieu. Amen. Amen. Personne ne me dira quoi faire. Je veux bien, mais j'appelle ça tout simplement de l'orgueil, de la rébellion. C'est la rébellion tout simplement. N'oublions pas que nous avons un Dieu qui est un Dieu de principe. Je le répète, et tout mépris du schéma que Dieu a conçu, tout mépris de ce schéma a comme conséquence de nous éloigner de la bénédiction de Dieu. Oui, tu ne peux pas marcher dans n'importe quel type de voie contraire à ce que Dieu te demande et te commande et t'attendre à être béni par lui. Ça va plutôt ouvrir des portes à l'ennemi. Ça va ouvrir grandement des portes à l'ennemi qui ne vient que pour nuire. Il vient que pour détruire. Même si, comme il est rusé, ça ne va pas paraître à première vue. Il vit à t'offrir des bonbons au début, mais il cherche une porte d'entrée. Une fois qu'il est dedans, il va euh, finalement manifester le but pour lequel il est là, c'est détruire, voler, etc., tuer, c'est tout ce qu'il fait. Alors, ne prenons pas donc en vain les avertissements de Dieu, n'essayons pas de nous cacher derrière de faux raisonnements. Alors, ce matin, je voudrais passer en revue, pour euh, le temps que nous avons, un texte que vous connaissez. D'ailleurs, quand j'ai vu Étienne... Euh, Dit, nous allons lire dans Ephésiens, je dis, mais il ne va pas lire mon texte, non, c'est comme si c'était mon texte avant. <rire> c'est dans l'épître de Paul aux Ephésiens, une, une épître qui illustre bien la vérité dont je parle ici, et c'est particulièrement dans les chapitres 5 et 6. Je vais prendre des extraits. Il s'adresse, dans ce texte, il s'adresse à plusieurs catégories de personnes, mais que vous allez voir qu'il regroupe deux à deux chaque fois. Il s'adresse aux femmes vis-à-vis -vis de leur mari. Il s'adresse aux enfants vis-à-vis -vis des, des, des pères, des parents, puis il s'adresse aux serviteurs, aux travailleurs. Nous allons appeler ça aujourd'hui aux travailleurs vis-à-vis -vis de leur maître, vis-à-vis -vis de leur superviseur, vis-à-vis -vis de leur supérieur. Et il les instruit. Les premiers de chaque catégorie les instruit de, de se soumettre, de respecter, d'honorer ceux qu'il met en face d'eux. Et aux autres, il demande de les aimer, de les protéger de les soutenir, de ne pas les écraser et de ne pas les irriter ou de ne pas les menacer. Nous allons lire ça donc euh, au fur et à mesure. Donc, parlons d'abord de la relation des femmes avec leur mari, la relation de couple. Nous entendons dans le témoignage de tout à l'heure combien les couples sont souvent tiraillés pour la fois des choses qui, qui ne sont pas liées ni à l'un ni à l'autre et qui sont liées aux conditions matérielles dans lesquelles les gens vivent. Quand l'argent n'est pas là, c'est des tiraillements et les gens sont au bord de la séparation. Mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler. Nous lisons ensemble Ephésiens 5. Je lis à partir du verset 22. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ » et le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toute chose. Maintenant, au mari. Dieu parle au mari. Il dit que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Je l'ai souligné, comme son propre corps. Et ça, c'est fort. Nous nous aimons tellement, nous faisons tellement attention à nous. Si nous pouvions savoir que le Seigneur attend que, autant nous faisons attention à nous que nous devons aussi faire attention à celle qu'il a mise dans notre vie comme notre épouse, ben, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On devrait le comprendre. On devrait le comprendre. Alors, c'est un texte qui nous donne les ingrédients, les, les vrais éléments qui doivent solidifier la vie de couple. Si ces éléments ne sont pas là, si on commence à tirer de part et d'autre, on est en train de déchirer le couple. Amen. Il faut que ces ingrédients soient là, ces deux ingrédients sûrs. Il est dit que la femme soit soumise à son mari. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Je l'ai appris à mes dépens ici au Québec. C'était dans une église et c'était ici. Je célébrais un mariage et j'ai choisi ce texte -là. et je l'ai lu. Et pendant que je lisais ce texte, une femme dans l'assistance, une invitée qui n'était pas de l'église, s'est levée, a commencé à murmurer à haute voix et puis elle est sortie. 
J'ai eu ma leçon. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus prêcher sur ça. Non, j'ai eu ma leçon. Mais j'ai compris que c'est des versets qu'on n'aime pas entendre ici. Mais peu importe qu'on n'aime pas entendre. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. J'entends les voix des femmes qui disent Amen et ça me plaît beaucoup. Alors souvent, on veut essayer de l'exprimer autrement pour adoucir, etc., pour que le terme « soumission » ne soit pas là, etc. Non, c'est souvent mal compris, tout simplement. Souvent, on va dire, non, mais il faut se mettre sous la mission de l'homme parce qu'il a la mission. Et c'est vrai qu'il a la mission d'être le chef de famille. Ne lui arrachez pas ça, ne lui, demand, ne lui demandez pas de faire autre chose. Dieu l'a établi pour être le chef de la famille. Alors, mettez-vous sous cette mission, ensemble, vous allez travailler pour que cette mission soit accomplie, la mission d'être chef de famille. Donc, c'est que on peut chercher à l'exprimer autrement, mais ce qui est demandé, c'est que simplement qu'on s'humilie. Que la femme s'humilie, qu'elle reconnaisse la place que Dieu lui a donnée, qui n'est pas une place inférieure. Bien aimé, ce n'est pas une place inférieure. Ce n'est pas une place inférieure, mais il ne s'agit pas de dire, je vais me battre pour être égal à tout point de vue. Non, ici la Bible nous dit qu'on soit soumis à l'homme en toute chose. En toute chose. Je ne veux pas prêcher comme si je parlais aux couples qui se marient, mais il est demandé quasiment à la femme de s'humilier, d'accepter la volonté de Dieu. Parce que Dieu, qui nous a créés, connaît l'homme, connaît la femme. Il connaît les besoins de l'homme, il connaît les besoins de la femme. Quel est le besoin de l'homme? Le besoin de l'homme, c'est d'être respecté. Moi aussi, quand je suis dans le travail séculier, comme responsable, je ne dis pas parce que je suis homme, mais comme responsable, j'aime être respecté. Que ce soit une femme qui soit superviseur dans une entreprise, elle aime être respectée, parce que dans le cas du travail, c'est elle qui est donc euh, la bosse. Et l'homme a besoin d'être respecté. L'homme a besoin, il éprouve ce besoin d'être honoré par ceux que le Seigneur lui a confiés. Ceux que le Seigneur lui a confiés, c'est tous, les enfants, etc. Il a besoin d'être honoré d'être respecté aux yeux de tous. Imaginez un mari que euh, la femme descend à tout bout de champ, au milieu des gens, sur la rue, etc. Ce <rire> n'est pas de sens. Il a besoin d'être honoré même dans la belle famille. Peut-être que vous n'avez pas ce problème, mais nous, souvent, on a des problèmes dans la belle famille. La belle famille peut venir marcher sur la, la tête du mari, etc. Et la femme se plaît. Mais très... Non, non. La femme a besoin d'honorer son mari, même dans sa belle famille. Mais ce n'est pas une exigence à sens unique. Vous n'allez pas me dire que tout le poids repose sur les femmes. Pas du tout, parce que de l'autre côté, Dieu ordonne des choses aussi au mari pour que le couple soit solide. D'un côté, il faut se soumettre, il faut s'humilier, se soumettre, et, et je veux dire, respecter le mari, il faut l'honorer. Mais de l'autre côté, Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. Parce que le besoin de la femme, c'est d'être aimé, de se sentir aimé, de se sentir choyé. Les attentes de la femme vis-à-vis -vis de, de son homme, c'est de se sentir protégé, de se sentir sécurisé par son mari, défendu par son mari. Et ça, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. J'ai failli le vivre moi aussi, mais Dieu merci, j'ai pris le dessus vite, vite. J'ai compris qu'à un moment donné, quelques membres de ma famille voulaient commencer à marcher sur la J'ai dit non. C'est moi qui l'ai épousé, c'est moi qui l'ai choisi, c'est ma femme, vous n'avez pas de droit de venir la malmener comme cela. Je l'ai défendu. Vous pouvez vous attendre que quand je fais ça, quelle va être sa réaction vis-à-vis -vis de moi C'est me, me donner le respect devant les yeux des gens, c'est m'honorer, c'est réciproque. Quand chacun fait, <rire> fait sa part, ça va très bien dans le couple. Et Dieu ne s'est pas trompé en disant ce qu'il a dit dans sa parole. Mais si ce besoin mutuel n'est pas rencontré, ben il est impossible au couple et même aux enfants de s'épanouir dans une telle relation. Nous l'avons entendu dans les témoignages ici. Ce qui devenait difficile entre monsieur et madame se répercutait sur les enfants. Et ne voulait pas que ces enfants voient ces choses. Ils ne voulaient pas. C'est cela. Donc, il y a des ingrédients que la parole de Dieu nous donne pour veiller sur le bien-être du couple. Et 
quand on n'y on veille pas, il arrive des choses euh, contraires, etc. Donc, quand on n'y veille pas, on tombe dans les pièges, comme à l'époque de Malachie, les sacrificateurs étaient légers, ils répudiaient leurs femmes. La Malachie leur dit, au chapitre 2, verset 13, « Voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. » Les femmes viennent pleurer devant l'autel, pleurent des pleurs, des gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. C'est ça les conséquences. Et vous dites pourquoi Il dit, mais parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et ta femme. Quand tu l'aimes, quand tu la respectes, quand tu lui donnes de la valeur aux yeux des gens, bien aimé, ça porte fruit et l'unité de la du couple est donc assuré. Dieu attend de nous la réciprocité dans les couples, la réciprocité, la fidélité de l'un envers l'autre. Je vais passer au, au point suivant. Donc, le point suivant qui est encore demandé par la parole de Dieu, ça touche la relation entre les enfants et leurs parents. C'est toujours dans Ephésiens, mais cette fois-ci au chapitre 6. Le verset premier dit « Enfants ». Obéissez à vos parents selon le Seigneur, pas comme vous le pensez, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce, ce commandement, je crois. Il y a des, des jeunes qui ne savent pas ça. Peut-être qu'il y en a qui ont appris juste, honore ton père et ta mère, point. Mais ici on dit... C'est le premier commandement avec une promesse, et une belle promesse en plus, afin que tu sois heureux, heureux toi-même dans ta vie, heureux dans ton travail, heureux dans tes études, heureux dans des, des affaires que tu entreprends, heureux dans la société, et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est la part des enfants. Et, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Je ne savais pas quel était le contenu du témoignage, mais c'est ça. Myriam n'a pas vécu ce, ce qui est dit, c'est de son père. Hein? Donc, euh, elle venait en les corrigeant, oui, mais comment Pas avec des coups, pas avec des... <rire> mais en les instruisant selon le Seigneur. Là, c'est un ordre qui est donné par Dieu. C'est chaque fois des ordres. Donné aux enfants, même s'il est foulé aux pieds dans notre société, mais... Il n'y a plus aujourd'hui de considération envers les parents. C'est triste. C'est triste, c'est triste. J'ai un jour assisté, fait quelques années en arrière, je, euh, un monsieur, ce n'était même pas un jeune, on ne peut pas dire c'est un jeune, un adolescent, c'était un monsieur de, au-delà de 40 ans et plus, qui parlait à sa mère, nous, nous étions là, une mère qui devait être 70, 80 ans à ce moment-là, et lui parle devant nous, il dit, mais tais-toi, idiote, devant les gens, sans gêne, tais-toi, idiote. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Jamais je m'imagine en train de dire des choses comme ça à mon père. Aujourd'hui, de plus en plus, on vit ces choses, on entend ces choses. Parce que les gens ne, ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est triste. C'est triste, bien aimé. Il faut honorer les parents. Oui, parce qu'ils sont... Dieu nous a créés, etc. Dieu, mais ils nous ont quand même porté. La maman nous a porté pendant neuf mois dans son ventre. Il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de vivre parce que la maman les a étranglés. Mais nous, nous avons eu l'occasion de vivre. Honorer les parents. Ils nous ont donné la vie. Ils nous ont élevés. Ils nous ont nourris. Ils ont pourvu à nos besoins. Même si c'est jusqu'à un certain niveau, jusqu'au moment où nous pouvons aller voler de nos propres ailes. Mais ben, ils l'ont fait quand même. Rien que pour ça, on devrait les honorer. Et on doit les honorer parce qu'on doit le faire. Pas parce qu'ils nous ont pas, ils nous ont tout donné. Même celui qui ne nous a pas tout donné, même le père de, de notre sœur, comme nous l'avons entendu, doit être honoré par ses filles. Doit être honoré, indépendamment de, de notre statut social. Oh, je suis devenu riche, je n'ai pas besoin. De... Indépendamment de ce qu'ils sont, ils ont eu des faiblesses. Ils ont eu des manquements, il faut les honorer, indépendamment de notre âge, indépendamment des circonstances que nous avons vécues dans la famille. Nous devons honorer nos parents. Nous devons les honorer indépendamment de leur niveau d'études. Ils n'ont pas été loin dans leurs études, ils n'y valent rien, pas du tout. C'est ton père, c'est ta mère, honore-les. Même s'ils n'ont pas d'instruction, honore-les, indépendamment de leurs erreurs, indépendamment de leurs croyances. Toi, tu as connu le Seigneur, gloire à Dieu. Ton père est, je vous donne le témoignage 
d'un serviteur de Dieu que beaucoup connaissaient ici, Mohamed Sanogo, il passe beaucoup à la télévision, etc. J'ai suivi son témoignage. Il est issu, Mohamed déjà sa mort, il est issu de l'église, de la religion de l'islam. C'est un musulman, et, etc. Mais quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a complètement changé. Mais ses parents ont failli le tuer. En tout cas, lui en voulait absolument. Il dit, c'est pas possible. On ne supporte pas ça chez les musulmans que quelqu'un se convertisse. Là, il faut se sauver parce que sinon, on, on peut attenter à ta vie. Donc, il a eu des problèmes à partir de ce moment-là avec son père, notamment. Et son père n'acceptait pas, et, et lui, il est, il est resté ferme dans sa voie. Il s'est éloigné, forcément, pour avoir la paix. Il s'est éloigné un peu de sa famille. Mais Dieu nous parle. Et c'est pas parce que tu t'éloignes que le problème d'honorer tes parents quitte. Il a compris qu'il fallait qu'il honore ses parents, qu'il honore son père. Malgré que lui n'ait pas encore connu le Seigneur, il doit l'honorer comme son père. C'est le commandement de Dieu. Et le jour où il a compris ça, il est rentré vers son père. Pourquoi il l'a fait C'est parce qu'il voyait que sa vie ne s'en allait pas. C'est lui-même qui le dit. Il, il, il trouve un travail, on le chasse, il trouve un travail, on, on ne l'apprécie pas, etc. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis intelligent, j'ai fait des études brillantes, mais au niveau du travail, rien ne va. Et cet esprit lui a parlé, il est rentré voir son père, il s'est humilié devant son père, il a demandé pardon à son père et il a demandé que son père le bénisse. La bénédiction du père, dans ses propres mots, il bénisse. Et la vie de l'homme a complètement changé. Au travail, il a brillé, il a eu de, de bons jobs, etc. Et même quand il est entré dans le ministère, aujourd'hui c'est un ministère, j'allais dire international, en tout cas c'est un ministère qui a un impact. Honorer les parents, c'est capital. C'est capital. Tu vas être heureux dans ta vie. J'ai suivi aussi le témoignage d'un autre serviteur de Dieu. Il, lui, il m'a vraiment touché. C'est un serviteur de Dieu belge. Il est belge. Il était, lui aussi, dans sa jeunesse, il était en conflit ouvert avec son père. Un conflit vraiment ouvert. Son père était très dur. Très, très dur. Jusqu'au jour où c est, c est, c est, c est notre frère, qui, qui, qui servait déjà le Seigneur, a été saisi par le Saint-Esprit, il a compris qu'il devait honorer son père, que quelque chose n'allait pas. Ça, c'est difficile. Et il imaginait, comment je vais me tenir devant mon père et lui parler et lui dire, il n'imaginait pas ça. Mais il s'est humilié, l'humilité, l'humilité. Il s'est humilié, il a demandé, Seigneur, donne-moi les mots, donne-moi les mots, etc., que je fasse, je puisse me libérer de ça et que je sois libre. Et il a prié, puis il a pris un stylo, il a commencé à écrire. Une lettre, il, fait, il se répand euh, de l'attitude qu'il a eue vis-à-vis -vis de son père. Il a écrit une lettre de reconnaissance. Il dit, pour toutes les années que j'ai passées sous le toit familial, j'ai été béni, j'ai été nourri, on m'a vêtu, même si on m'a donné des coups, des fois, etc. Mais c'était peut-être pour mon, mon éducation et autres, etc. Mais il a été reconnaissant envers son père pour tous les bienfaits qu'il a reçus quand il était encore en famille. Il a envoyé la lettre. Et quelques jours après, il est allé rencontrer son père. Et quand sa mère l'a vu arriver, il dit, qu'est-ce que tu as écrit à ton père Depuis qu'il a lu cette lettre, il est tout le temps en train de pleurer. Voyez-vous Tout le temps en train de pleurer. Il a pleuré de toutes ses larmes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un tel rapprochement avec son père que, qui a conduit d'ailleurs beaucoup plus tard son père à la conversion. Quand tu fais ta part, quand tu honores ton père et ta mère, quand tu t'humilies pour obéir, même quand c'est difficile, même quand c'est difficile à accepter selon notre propre raisonnement. Il m'a fait ça, je ne lui dois rien. Non, c'est ton père, c'est ta mère. Dieu lui dit, honore-le, tout à son. Et à partir de ce moment-là, des portes ont été ouvertes dans le ministère de cet homme. Un jour, il se retrouve dans une conférence conférence des serviteurs de Dieu, conférence des pasteurs. Et il euh, y a quelqu'un qui lui en voulait, pour quelles raisons, je ne sais pas, mais il lui dit, bon, ce soir, c'est toi qui, sans préparation, il dit, ce soir, c'est toi qui vas apporter la parole euh, à la réunion. Et regarde, il dit, mais ce soir, je n'ai rien préparé. Je... Il est parti, il a prié le Seigneur, et, et puis le Saint-Esprit, le Seigneur lui a carrément dit, il dit, non, prêcher, il n'y a rien qui venait à ton esprit. Il dit, mais va. Tiens-toi devant les gens et donne ce témoignage, le témoignage de, ta de, 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 de la lettre que tu as écrite à ton père. Parle juste de ça. 
Et il est allé le voir, il, il dit, alors quand ils l'ont vu monter, ils ont dit, bah, il n'est même pas préparé. Les gens ont commencé à se moquer de lui dans la salle devant ses yeux. Et il a commencé à parler, voyez -vous. bien aimé, l'obéissance c'est quelque chose, hein. l'obéissance. Il a commencé à parler, la salle a été bouleversée, des vies entières ont été bouleversées dans la salle. C'était des serviteurs de Dieu, des pleurs, des libérations, des gens ont été libérés de toutes sortes de, de liens, des, des pleurs, des, des, des guérisons intérieures. Même quelqu'un dans, dans l'assistance qui, qui a levé, qui pleurait sur une dame, il dit, mais j'en veux à la femme du pasteur, il dit, qu'est-ce que je dois faire Il dit, va lui demander pardon. À cause de ce témoignage puissant. Et ce témoignage est venu parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. D'abord, d'honorer son père et sa mère. Ça a déclenché tout le reste. C'est ce que nous avons dit. Tu vas devenir heureux dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu vis. Amen. Donc, voilà ce que produit l'obéissance sans réserve, sans arrière-pensée, sans calcul. J'obéis parce que Dieu me le demande et je le fais dans le strict respect, simplement, des commandements de Dieu. Amen. Euh, la part des parents, j'ai parlé de la part des enfants, vite, vite, la part des, des parents, mais ben c'est clairement d'assumer leurs responsabilités. C'est bien d'être chef, parent, et vouloir écraser la mère et les enfants, mais non, prends tes responsabilités de chef de famille. C'est à toi que revient le rôle d'éviter tout ce qu'il peut y avoir comme laisser aller auprès des enfants. C'est à toi. C'est à toi d'éviter tout favoritisme dans la, auprès des enfants. C'est à toi. Veillez à ces choses-là. C'est à toi. Et la seule façon d'y arriver pour le père... C'est qu'il est présent. Il faut être présent pour savoir ce qui se passe dans la famille. Il y a des pères qui sont absents, complètement absents. Ils ont tout le temps des raisons, des réunions ici, des activités là-bas. Ils sont absents dans leur famille. Comment vous allez veiller sur vos enfants Comment vous allez savoir par où passent vos enfants Comment allez-vous élever vos enfants Comment allez-vous inculquer la parole de Dieu à vos enfants Comment allez-vous les corriger si vous n'êtes jamais là Quand et comment allez-vous prier pour eux Comment allez-vous vous leur apprendre à prier C'est d'être avec vos enfants, prendre vos responsabilités, c'est être présent, sinon vous allez être surpris par ce qui peut arriver. Et euh, être présent et accompagner les enfants pas à pas dans leur croissance. Je voudrais prendre le dernier, la dernière paire de, de personnes à laquelle ce texte parle, toujours dans Ephésiens 6, c'est la relation entre les serviteurs et leurs maîtres. Aujourd'hui, nous allons dire entre un travailleur et ses superviseurs. Il peut y avoir des relations tendues, mais comment, qu'est-ce que la Bible nous demande de faire Ephésiens 6, verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Obéissez à vos maîtres comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, non pas seulement sous leurs yeux, parce que vous voulez plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, Amen, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Il y a toujours une suite quand on fait les choses comme Dieu le demande. Il y a toujours une suite heureuse, il y a toujours des bénédictions qui accompagnent. Il y a toujours un plus que nous avons dans notre vie quand nous faisons les choses bien. Et vous, maître, hein, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Nous avons les deux, et les maîtres et les serviteurs. Nous avons au-dessus de nous un autre maître, beaucoup plus puissant, qui lui aussi connaît ce que nous faisons et sait ce que nous voyons et voit ce que nous faisons. Et chez lui, il n'y a point de favoritisme. Alors, comme enfants de Dieu, comme des gens appelés à marcher dans la crainte de Dieu, il nous faut être exemplaires. Partout où nous sommes, au travail, ici nous parlons du cas du travail, nous devons être exemplaires, nous devons être soumis, soumis à nos responsables. C'est très difficile dans la société d'aujourd'hui. Ce qui explique que les gens... Euh, change d'emploi et dit, ouais, moi, il ne veut pas me commander comme ça, mais c'est ton chef. Tu ne veux pas travailler, mais tu vois, ailleurs, c'est vrai, mais tu risques de voyager de compagnie en compagnie. Donc, il nous faut être exemplaire, il nous faut être soumis à nos responsables. Il faut exécuter les tâches qui nous sont confiées, mais il faut les exécuter avec sérieux, sans négligence, sans négligence, même quand on est loin des regards des chefs. 
souvent on profite pour faire déjà, comment, euh, passer au milieu, en faire des raccourcis là, et, et puis, euh, etc., ça fait euh, un, un travail bâclé. Et pourtant, le chef n'a peut-être pas vu, il le verra peut-être au résultat final, mais pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un qui te voit. Le Seigneur te voit. Et je sais que même quand tu le fais, ta conscience te parle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de te parler toi-même, mais tu ne veux pas obéir. Il y en a qui font donc des rapports à notre insu quand nous nous comportons mal, comme quand nous nous comportons bien. Il y a toujours des regards. Vous ne saurez jamais qui qui est allé parler, vous contre vous ou pour vous, au niveau de votre chef, mais quand vous vous comportez mal, quand vous vous comportez bien, c'est pareil. Alors, il y a une sœur à qui cela est arrivé tout dernièrement. Elle, c'est dans le bon sens. C'est aux États-Unis, elle travaille depuis quelques mois dans une entreprise et elle tient à son poste. Elle, elle respecte son travail. Mais elle voit les autres collègues, la plupart c'est des jeunes, plus jeunes qu'elle, ils, voient, ils les voient travailler avec négligence, avec légèreté. Ils bâclent des choses, ils, disent, ils leur parlent. Elle leur parle, elle leur dit, 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 cher ami, dit, mais c'est pas bon ce que tu fais là. Tu sais que ça peut mettre la compagnie en difficulté, nous allons perdre l'emploi. Et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Mais elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans la société qui est au courant et qui, 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 qui rapporte ça au niveau de la direction. Et quelques, il y a deux semaines à peine, hein, elle vient d'être appelée par la direction qui avait remarqué une attitude correcte, etc. Et qui a remarqué qu'elle faisait du bon travail auprès des autres. Donc, il y avait peut-être de moins en moins de pertes au niveau de la, de la qualité, etc., parce qu'elle faisait ce travail. Et on l'a appelé à la direction, on dit, mais toi, tu, vraiment, tu, tu es l'ange, on l'appelle l'ange de la compagnie. Tu es l'ange de la compagnie. Alors, on lui a octroyé une promotion inattendue. Alors, inattendue parce qu'elle est nouvelle dans l'entreprise, elle n'est peut-être pas la plus ancienne non plus, mais on lui a donné une promotion inattendue. Comme quoi Chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Verset 8. Selon ce qu'il aura fait de bien. Je parle d'un autre exemple, d'un frère qui me parle dernièrement, c'est ce qui lui est arrivé à son travail, éprouver des tensions avec euh, un de ses superviseurs, ou, etc., mais qui lui menait la vie dure, sans raison. Vraiment, il, il regarde ça, il dit, mais je fais ma job, je, je, je le respecte. Mais pourquoi il, il ne m'aime pas? Pourquoi il... Ah, il, ça l'a travaillé, ça l'a beaucoup travaillé, il se sentait vraiment mal. Puis un jour, c'était tellement fort, là, <rire> il a réagi, peut-être pas de la bonne façon, et il a refusé de travailler. Il a quitté le, le, le travail, il est allé s'asseoir dans un coin, carrément, il a refusé de travailler. Mais tu sais qu'on est, on est jamais seul, ça peut arriver hein, que des des, des sautes d'humeur, mais nous avons le Saint-Esprit en nous, avec nous, et qui nous parle. Mais là, quand il refuse, le Saint-Esprit lui a parlé, il dit, mais ce n'est pas une bonne attitude. Et hop, un flash, et ça montre que c'est quelqu'un qui aime lire la parole de Dieu. Il s'est souvenu d'un passage de la parole de Dieu dans Ecclésiastes 10, verset 4, qui dit, si l'esprit de celui qui domine, ça veut dire l'esprit de celui qui, est, qui te dirige, si son esprit s'élève contre toi, s'il se met en colère contre toi, ne quitte pas ta place. C'est dans la Bible. Ne quitte pas ta place. Ne quitte pas ta place. Garde ton calme parce que le calme prévient de grands péchés. Vous pensez bien que vite, il est rentré à son poste. Vite, Ecclésiaste 10, le verset 4. Si l'esprit de celui qui domine, oui, c'est ton chef, il domine, il veut t'écraser peut-être, il ne fait pas bien la job et il, il, il est en colère contre toi, ne quitte point ta place, reste à ta place, fais ta job, le calme finit par régler les choses et prévenir de grands péchés. Voilà l'attitude d'une personne sage, comme le Seigneur veut que nous soyons sages, même dans l'incompréhension, même quand tu es incompris, même quand tu es persécuté, reste, ne quitte point ta place. Amen. Pour ceux qui travaillent encore, sachez-le et n'oubliez pas ce verset. Ecclésiaste 10, le verset 4. Et du coup, les choses ont changé. Bon, je fais sa cour. Ils sont rentrés à la direction. La direction a dit, mais oui, nous savons que tu travailles bien, etc. L'affaire a été réglée. Depuis lors, son, son chef là, le respecte et puis ils sont vraiment, ils se parlent très bien. Chaque jour, il s'est repenti, il a fait la bonne chose et les choses ont été rétablies. Amen, amen, amen. Voici les ordres de Dieu à son peuple et à nous de les respecter. Je voudrais terminer avec juste deux passages. 
qui nous invite là aussi à l'humilité dans nos relations avec Dieu et avec nos semblables. C'est un texte que vous connaissez, que nous aimons ici, Michée 6, 8. On t'a fait connaître, comme je viens de le faire ce matin, je vous fais connaître la volonté de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, à toi de le mettre en pratique. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu, avec ton Dieu. Mais Paul fait aussi une recommandation quand il s'adresse aux Philippiens, qui va quasiment dans le même sens. « Ne faites rien, Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Rien, ne faites rien, mais que l'humilité, que ce soit l'humilité qui vous dirige, que ce soit l'humilité qui vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On n'aime pas ça, mais l'humilité c'est ça. Il est important, c'est une créature de Dieu. C'est un bien-aimé de Dieu. Dieu a payé cher pour le salut de cette, de cette personne, que vous regardiez les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, nous voulons toujours tirer les draps de notre côté, au lieu de, de, de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est valable dans le couple, c'est valable dans les relations père et mère, euh, euh, enfants et, et parents, c'est valable aussi au niveau du travail. Ce n'est pas parce que tu es patron que tu vas négliger, tu vas ne pas considérer les autres. Non. Non. Considère aussi l'intérêt des autres. C'est valable pour tous ces cas-là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous chantons beaucoup que nous voulons ressembler à Jésus. Et Jésus est un bel exemple à suivre. J'en ai un petit peu parlé mercredi ici. Jésus est un bel exemple à suivre. Sa vie dont la Bible parle quand il était ici sur terre, doit être pour chacun de nous un sujet de, de profonde méditation, de profonde réflexion. Réfléchir sur la vie de Jésus. Quel exemple il nous a laissé Quel exemple il nous a donné Et si nous le faisons, nous allons trouver l'occasion de nous remettre en question dans nos fréquentations, dans nos façons d'agir. Jésus nous a laissé un bel exemple d'amour. Jésus aimait les gens. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Jésus à aimer les gens. Puissions-nous aussi nous aimer les uns les autres, comme il nous a donné l'exemple. Jésus nous a laissé un exemple d'humilité. Et son amour, d'ailleurs, l'a conduit jusqu'à la croix. Jésus nous a laissé un bel exemple d'humilité. Le roi qui venait à Jérusalem avec les gens qui, qui, qui chantaient aux ânes au fils de David, et quelques jours après, on le traînait dans la boue, il ne s'est pas défendu. Il était humble parce qu'il voulait accomplir la volonté de son père. Il était obéissant obéissant, il ne voulait faire que la volonté de son Père. Jésus a été soumis tout le temps à son Père. Il n'a jamais rien fait qui aille à l'encontre de la volonté de son Père. Mais il était aussi soumis aux autorités. Soyons aussi soumis aux autorités. Amen. Il était soumis aux autorités parce qu'il a eu à payer l'impôt. Il a payé l'impôt. Amen. Soyons aussi soumis aux autorités. Il nous a donc donné un bel exemple, d'exemple de pardon aussi. Il a pardonné ceux qui l'avaient offensé jusqu'à la croix, là, les dernières paroles, parmi les dernières paroles, « Père, pardonne-leur », parce qu'ils ne savent pas. Ils sont là devant ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont fouetté, ceux qui disent « Pardonne-leur ». Bel exemple de pardon, etc. Alors, si nous appliquons tous ces exemples dans la vie du couple, si nous les appliquons dans la famille, pardon, le pardon doit avoir place. Les parents doivent pardonner les enfants, les enfants doivent pardonner les parents. Le mari doit pardonner la femme, et ainsi de suite. Alors, nous allons créer cette cohésion, etc. Ça doit être présent aussi dans le milieu professionnel. Ça doit être présent aussi dans la société où nous vivons, pour que nous puissions être la lumière du monde. Nous devons briller, faire des choses contrairement à ce que ceux du monde font, parce que nous voulons passer un message. Nous sommes chrétiens, nous voulons passer un message et que cela puisse toucher d'autres personnes. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide frères et frères, à éviter. On peut avoir été enseigné pendant des années, mais à éviter de trouver de la coursive. La parole de Dieu, on n'a pas besoin de la changer, on n'a pas besoin de la modifier, même d'un iota. Elle est ce qu'elle est, Dieu l'a voulu ainsi, et obéissons à la parole de Dieu, soumettons-nous à la parole de Dieu, faisons ce que la parole nous demande, et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen.